Hola, bienvenido al programa de enfermedad renal crónica de Universidad de California en San Diego. Mi nombre es Norma Regue y soy una trabajadora social clínica licenciada. Nuestro equipo de atención médica está integrado por un nefrólogo, farmacéutico, enfermero, trabajador social y dietista. Yo ayudo a educar a los pacientes sobre la enfermedad renal y las opciones de tratamiento disponibles para ellos. En este módulo hablaré sobre opciones de tratamiento para los riñones que fallan. Nuestro objetivo es ayudar a aportarle el conocimiento que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus opciones de tratamiento renal. Cuando llega el momento de escoger un tratamiento para la insuficiencia renal, le puede parecer muy difícil. Puede que no se sienta bien o tal vez también se sienta triste, preocupado, enojado o nervioso y confiaba en que este día nunca llegará. Su equipo de atención médica puede ofrecerle apoyo, educación y puede ser importante en guiarle en su proceso de tomar decisiones. Algunas personas les da esperanza saber que existen tratamientos que pueden ayudarles a vivir mucho tiempo, vivir bien y mantener una buena calidad de vida. Elegir un tratamiento o no es una gran decisión y comprender sus opciones de tratamiento puede ayudarle a sentirse más en control y empoderado en su propio recorrido de atención médica. Hay algunas cosas que considerar a la hora de explorar sus opciones. Recuerde que siempre es su elección. Es importante hablar con su familia y amigos al respecto, pero en última instancia es su decisión y debe hacer lo que sea correcto para usted. Debe planificar con antelación dándose algo de tiempo para explorar sus opciones, porque se requiere tiempo para planificar el tratamiento que desea. Hable con sus seres queridos porque sus opiniones pueden ser importantes para usted. Hable con otros pacientes para tener una idea de cómo es su experiencia. Y recuerde, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Piense en su estilo de vida y en lo que es importante para usted y pregúntese, ¿hay pasatiempos, viajes o otras actividades diarias que deseo continuar? Junto con los medicamentos y las recomendaciones dietéticas, su médico le ayudará a elegir la mejor opción para usted en relación con sus objetivos actuales de salud y tratamiento. Existen tres tipos principales de tratamiento para los riñones que fallan. Estos incluyen trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis, que se realiza en el centro y en el hogar. Y por último, el tratamiento conservador. En este módulo, daremos una descripción general de estas tres opciones. Un trasplante de riñón es cuando recibe un riñón sano de otra persona. Esto se puede hacer a través de un donante fallecido o de uno vivo. No todos son candidatos para un trasplante de riñón, pero su médico le informará si esta es una buena opción para usted. El equipo de trasplantes necesitará hacer una evaluación completa para asegurar que el trasplante sea adecuada para usted. Un trasplante exitoso puede ayudarle a recuperar la buena salud. Es importante recordar que un trasplante es un tratamiento y no una cura. Deberá tomar medicamentos por el resto de su vida y visitar al médico con regularidad. Esto es lo que un paciente de trasplante de riñón tiene que decir sobre su experiencia. Esta es Gabriela Temores, una paciente de trasplante de riñón. Well, my experience of receiving a kidney transplant was amazing. Um, it gave me a second chance in life. I was able to get my health back and have my energy. Also with the care of the doctors and um, they reassured me through the whole process. I mean, it, has, it was amazing. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades previas a su trasplante? From being healthy and um, to then getting the news of stage four kidney disease. Um, 
I, it took me, it was hard for me to, in the beginning, to realize that I needed a transplant. Um, luckily, I had great doctors and a good support system that got through the process. I looked at my options, if it was through dialysis or if I would get that, that transplant. From there, I went into um, the transplant once I knew my kidney function wasn't um, high anymore. I, again, didn't want to go into dialysis, so it was also the timing with the doctors, knowing how much of my kidney function we can continue preserving until then I needed the transplant so I wouldn't go on dialysis. Luckily, um, for me, I didn't have to go on dialysis, so um, the timing, again, working with the doctors and taking care of myself was, uh, was great. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades que no esperabas después de tu trasplante? I think one of the difficulties that I didn't expect was um, the recovery process. Um, I had spoken to other recipients or other people um, that you would instantly feel better. That wasn't the case for me. I needed my body to be able to recover and I needed to be patient. Yes, it took about six weeks and I then I finally felt different. I felt that energy coming back. Um, also, I didn't expect to feel some remorse, a remorse that as a recipient, oh, this is where, that remorse that I had somebody else's kidney and now I had to be an advocate and take care of my health and take care of that kidney. Um, again, exercise, eat healthy. Um, yes, instantly those things limit on my diet before the transplant. So of course you want to indulge in those foods that you weren't able to consume. But I knew I had a responsibility to take care of the gift and the blessing I received and, um, and be my advocate if it's for my health, um, to be able to know that it's not an easy process leading up to it, but the reward you get from being a recipient and not having to be on dialysis and getting your health back is amazing. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el trasplante? After transplant, I was able to go back full time. I took um, a couple months off for to let my body recover, but I wanted to receive a ta I, I The transplant is what has helped me be able to work full time. I'm a mother of two. I stay busy. Um, and again, it's because I received that transplant that I'm able to work full time as a teacher and I'm back with my students. And again, I work as a teacher and I'm a mom at home and a wife. ¿Cuándo debo comenzar la diálisis? Buena pregunta. Usted y su nefrólogo decidirán cuándo comenzar debido a la disminución de su función renal y si tiene síntomas graves causados por su enfermedad renal, como dificultad para respirar, falta de energía, hinchazón, calambres musculares, náuseas o vómitos, o si tiene un sabor metálico en la boca. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es un procedimiento utilizado para tratar la insuficiencia renal. Hace algunas de las cosas que hace un riñón normal, como eliminar el exceso de agua del cuerpo y eliminar los productos de desecho que se han acumulado en la sangre. Para la hemodiálisis hay dos tipos, en el centro y en el hogar. Hablaré más sobre cada tipo en un momento, pero primero hablaremos sobre cómo funciona la diálisis. La hemodiálisis usa un riñón artificial llamado dializador y una máquina. Las enfermeras de diálisis colocarán agujas en el acceso de diálisis localizado en el brazo. La sangre se bombea a través del dializador donde se eliminan el agua extra y los productos de desecho. 
Los tubos de plástico sacan la sangre del cuerpo a través del dializador y la devuelven al cuerpo después de que haberla limpiado. Pasemos a hablar sobre la diálisis. Hay dos tipos diferentes de hemodiálisis, en el centro y en el hogar. La hemodiálisis en el centro tiene lugar en un centro de diálisis donde un enfermero o técnico realiza las tareas requeridas durante el tratamiento. Los tratamientos en el centro se hacen a una hora programada tres veces por semana y cada tratamiento dura de tres horas y media a cinco horas. El tratamiento suele hacerse durante la mañana o la tarde, aunque algunos lugares ofrecen horas más tarde en el día para acomodar más fácilmente a las personas que trabajan. También se puede hacer en el hogar donde usted y su cuidador hacen el tratamiento juntos. Hay algunas cosas que considerar con la hemodiálisis en el centro. Tendrá la tranquilidad de un tratamiento asistido por personal. Puede hacer preguntas cara a cara siempre que esté allí. Todos sus tratamientos, análisis y chequeos estarán en un solo lugar. El horario es más predecible. Hay muchas opciones en la comunidad para escoger un centro de diálisis y deberá organizar su propio transporte hacia y desde el centro de diálisis. Esto es lo que alguien en hemodiálisis en el hogar tiene que decir sobre su tratamiento. Este es Gustavo Guzmán, un paciente de hemodiálisis en el centro. How often do you need treatments? Well, the treatments are three times a week for uh, four hours, four hours treatment. And that's, uh, you just go in there and they just, uh, they clean your blood. Walk us through a uh, dialysis treatment, okay. When you get hooked up, the first thing you do uh, is, is get weighted. You weight you, and then after that, uh, they, they, uh, the nurse starts cal calculating your, your weight on the machine. And then after they do that, they, after they do that, the technician hooks you up. I mean, it means they uh, insert, insert the needles on your arm so they can start uh, doing the treatment. And after that, people say, we're saying that, uh, that you um, that you be uh, uh, weak after dialysis. Uh, yeah, it happened a little bit, but uh, you find ways to to cope with that. After receiving treatments, are you able to work? Yes, my normal life. Yes, yes, I am. Uh, before uh, dialysis, I couldn't even walk. I couldn't walk for, like from from the the door to you. I couldn't even. Walk. I had to stop. Because I couldn't breathe. My, my breath was, now <laughs> I do more than, I do triple what I, what before. I was, I was in a, I was in that, uh, acted before. Like, I'm now, I'm trying to do more, do more than, than, you know, trying to take care of this, this body. What do you do when you, go on vacations. I went to Las Vegas and they have, they have a lot of dialysis centers over there. So all you gotta do is just call them and it's like you call them and you go over there, they have everything, your, everything, your information. You just go there and go in and out. That's it. And no, there's no hiccups. All you gotta do is just do, go to dialysis. There's no, there's no, You can still have fun. Don't go camping. Este es David and Jacobs, un paciente de hemodiálisis en casa. So I chose home hemodialysis uh, after initially being on home peritoneal dialysis. I um, I uh, eventually got so many infections with peritoneal dialysis that I could no longer use it um, because the uh, 
area of the peritoneum wasn't healthy enough to be used anymore. So I had to transition from that to a home hemodialysis. That was probably when I was 12 years old, and I've been on it since then, so it's like 14 years now that I've been on home hemodialysis. Uh, one of the, the reasons why I love being on home dialysis, regardless of option, is that it gives you a lot more freedom. You don't have to be on someone else's time. You don't have to, um, you know, you can make your own decisions a little more independent. Um, when it comes specifically to uh, hemodialysis, I enjoyed the fact that it would give me the option of having a more free diet. Um, right now, I do home hemodialysis four times a week for four hours, which is uh, 16 hours a week. It's more than the nine hours most patients get. And because of that and the meds I'm on, I just I have very little restrictions on my diet. That's one of the biggest reasons. The second reason is that I'd be able to continue going to school. Um, I've actually... I completed high school with a 3.5 GPA. I'm currently in a bachelor's degree in cell and molecular biology, I'm about to finish that after eight years of working, of doing part-time school. Just recently I finished um, a stem cell uh, research internship uh, while going to school almost full-time and doing dialysis. So there's this huge amount of um, freeing up of my time that it has produced. It's given me the ability to continue to go to school, to continue to get my education, and then as I got better at managing my time, doing dialysis at night, um, and working during the day, I've been able to do more things. Um, and it's just every step is a new step to in independence. And that's the biggest thing for me. You're, um, not only will you be feeling better because you can ask your doctor to do more dialysis time, um, not only will you be able to eat more if you have that more dialysis time, but you'll feel better, you'll have more energy to go exercise or go, um, you know, if you're elder, elderly, hang out with the grandchildren, travel. If you're younger, you'll have more energy to go to school and get a job and do all of these things. It's, um, it's amazing. It, and I've seen a lot of the data that says only 2% of dialysis patients are on home hemodialysis. And I think about 10% are on home peritoneal dialysis. I think it's a travesty that only 12% of dialysis patients have this level of quality of life. And it doesn't stop there. You know, it's, home hemodialysis is the best way right now that we have. La hemodiálisis en el hogar es muy similar a la hemodiálisis en el centro, solo que se hace en la comodidad de su hogar y con un equipo un poco diferente. Hay algunos pros y contras relacionados con la hemodiálisis en el hogar. Los pros son, puede programar su tratamiento en torno a su vida. Tendrá la posibilidad de tener menos restricciones de alimentos y bebidas. Tomar menos medicamentos. Mantener su vida social, escolar o laboral más flexible. Y usted y su cuidador serán los que hacen su tratamiento para que tenga más control. Los contras incluyen. Tomará aproximadamente de 6 a 8 semanas de entrenamiento en el centro antes de que pueda comenzar a hacerse la diálisis en el hogar. Necesitará espacio para guardar los suministros. No podrá ver ni hablar con sus médicos y enfermeros con tanta frecuencia. Y por último, su cuidador es el responsable de insertar las agujas en su acceso de diálisis para hacer su tratamiento.
Pasemos a discutir el acceso. Hay diferentes maneras en que ocurre el acceso de la hemodiálisis. Un acceso vascular es la forma en que la sangre sale de su cuerpo para ser limpiada. Hay tres tipos principales, una fístula, un injerto y un catéter. Hablaremos de cada uno de estos con más detalle. Una fístula es cuando una arteria y una vena se conectan quirúrgicamente una a la otra. Las fístulas generalmente se colocan en el brazo. Hay algunos pros y contras. Los pros son que es la mejor opción para el acceso. Hay menos posibilidades de infección o coágulos de sangre. Puede durar muchos años y hay mejor flujo de sangre en las fístulas. Algunas desventajas son, puede ser visible en el brazo desde fuera de la piel. Puede tardar varios meses en desarrollarse y madurar. Puede no madurar y es posible que necesite otra cirugía. Y no todos los pacientes son buenos candidatos para este tipo de acceso. Un injerto es el siguiente tipo de acceso que consiste en unir la arteria y una vena cercana con un tubo pequeño y suave hecho de material sintético. Se coloca debajo de la piel. Hablemos de algunos pros y contras de este tipo de acceso. Algunas ventajas incluyen que se puede implantar fácilmente, tiene un rendimiento predecible y se puede usar antes de una fístula. Algunas contras son, existe una mayor posibilidad de coagulación y infección y puede que no se dure tanto como una fístula. Por último, un catéter es el último tipo de acceso. Un catéter es un tubo temporal que se inserta en una vena grande del cuello o el pecho. Los extremos del tubo descansan sobre su piel fuera de su cuerpo. Este tipo de acceso generalmente se usa de inmediato cuando se necesita diálisis con urgencia o por un periodo corto de tiempo. Algunos pros son que se puede usar en una situación de emergencia, se puede colocar rápidamente y también se puede usar de inmediato. Algunos contras son, tiene altas tasas de infección, puede requerir un tiempo de tratamiento más prolongado, puede tener un flujo sanguíneo inadecuado, tiene la tasa más alta de coagulación y más posibilidades de hospitalizaciones. Pasemos a la discusión sobre la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal utiliza una parte del cuerpo como filtro de limpieza de sangre en lugar de una máquina. El peritoneo es donde se hace la diálisis. El líquido de diálisis ingresa al peritoneo en el abdomen. Un revestimiento delgado llamado membrana peritoneal cubre este espacio y actúa como un dializador para la sangre. Se utiliza para eliminar el exceso de líquido, corregir problemas de electrolitis y eliminar toxinas del cuerpo. La diálisis peritoneal se puede hacer manualmente o con una máquina cicladora. Hablaré de cada uno de estos en un momento, pero primero hablaremos del acceso. El acceso para diálisis peritoneal se realiza con un catéter. Se coloca un catéter en su abdomen a través de un procedimiento quirúrgico. Una pequeña porción del catéter estará fuera de su cuerpo, pero su ropa lo cubre cuando no lo esté usando. Con la diálisis peritoneal manual, el paciente hace el intercambio sin máquina. Un líquido especial llamado dializado se coloca en el peritoneo y permanece ahí durante varias horas. Los productos de desecho y el exceso de agua pasan a través de la membrana peritoneal hacia el dializado. Luego, el dializado usado se drena y se reemplaza con dializado nuevo. Esto se llama el intercambio. La diálisis peritoneal con cicladora es donde una máquina, llamado cicladora, hace sus tratamientos por la noche. Hace muchos intercambios por la noche mientras duerme. Algunas cosas que considerar para este tipo de diálisis son las siguientes. 
permite más libertad durante el día para hacer lo que uno quiera. Debe hacerse durante 8 a 10 horas y es posible que también tenga que hacer un cambio manual durante el día. Cuando se inicia un tratamiento de diálisis peritoneal, primero se hace mediante intercambios manuales. Por lo general, se hacen durante los primeros 30 días mientras se está aprendiendo. También tendrán que hacerse si se va la luz, corte de electricidad. Requiere un lugar limpio y se tarda unos 30 minutos por intercambio. Después de los primeros 30 días, los intercambios con cicladora se pueden hacer por la noche mientras duerme. Hay algunas cosas que considerar acerca de la diálisis peritoneal. El tratamiento se hace a diario, pero de forma flexible, permitiendo tiempo para otras actividades y para que se haga cuando uno quiere. Por lo general, requiere dos citas en la clínica por mes. El tratamiento es suave y provoca menos molestias. El área de intercambio debe mantenerse limpia. Debe usar una máscara durante los intercambios para reducir la posibilidad de infección. El catéter y la piel deben limpiarse a diariamente. Además, necesitará espacio para el almacenamiento de los suministros que su clínica ordenará para usted y tendrá menos restricciones de alimentos y líquidos en su dieta. Esto es lo que alguien en diálisis peritoneal tiene que decir sobre su tratamiento. Esta es Marilyn Hardy, una paciente de diálisis peritoneal. Well, my experience with peritoneal dialysis, I actually was about to go on a trip to go see my granddaughter who's eight years old at that time. And I was at the, get, getting ready to get on the airplane and Keep my kidney failed. So they gave me a choice for the peritoneal dialysis or the other dialysis, the hemodialysis, because I wanted to still travel. So I got the peritoneal dialysis so that I'd be able to st still be able to travel. And also that the idea of doing it at home was more appealing to me than going back to the basement in the hospital. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades con la diálisis peritoneal? It's not really been very difficult. It hasn't been very difficult because I have a great um, team of doctors that work with me at the clinic. And the hardest part is bringing those bags in every day and every night and making sure that the site state, my site stays clean so that I don't get infections. I'm still able to get out and garden and me and my mom go to different places. And I have traveled with uh, my suitcase. They have a special suitcase for it, my machine. So yeah, I live a kind of normal life with the peritoneal dialysis. ¿Por qué eligió la dialysis peritoneal? Being able to still see my grandchildren, travel with them, or being able to watch them, babysit them, those are just my grandkids or everything. I, and the idea of being able to dialyze at night, at home, other than sitting in the um, basement at the hospital for three hours, and then when you come off the machines at the, at the basement, you're completely wiped out. You, you can't do anything for the rest of the day. Your days are just done. The It's not painful at all because I don't cramp up like I used to when I would do the other dialysis. I don't, um, I can sleep through it because the cord is long enough where you can roll over and I can sleep for the nine hours that I have to dialyze. Sometimes, um, I wake up in the middle of the night because the machine's going off, but most of the time you can sleep through it. ¿Recomendaría la diálisis peritoneal a otros pacientes? I think I benefited from PD because I'm able to hook myself up. I don't have to go through all the pain. I'm able to garden. I'm able to go walk in with my mom. I'm able to play with my grandkids. I'm 
able to go on trips with my friends, small trips, because the larger ones I'd have to mail my boxes. Um, PD is just, it's just been a much more freeing experience than the hemodialysis is. Lo último que discutiremos es el tratamiento conservador. El tratamiento conservador de la insuficiencia renal significa que su equipo de atención médica continúa su tratamiento sin diálisis ni trasplante de riñón. La atención está enfocada hacia la calidad de vida y el control de los síntomas. Esta es una elección proactiva que generalmente se toma cuando las otras opciones no mejoran la calidad de vida. Los objetivos del tratamiento conservador pueden incluir evitar tratamientos y hospitalizaciones que pueden empeorar su calidad de vida. Esto puede significar menos citas médicas, análisis de sangre y medicamentos. Tratar otros problemas de salud causados por la insuficiencia renal, como anemia. Proporcionarle apoyo emocional adicional. Ayudar a preservar su función renal durante el mayor tiempo posible. Manejar sus síntomas como náuseas y falta de apetito. Mantener su calidad de vida y prepararle para el cuidado al final de la vida. Esto es lo que un nefrólogo tenga que decir sobre el tratamiento conservador. Esta es la doctora Tamara Rubensek, especialista en nefrología y cuidado paliativos. Really, anybody can consider conservative kidney management. Um, most often, however, conservative kidney management is considered in patients who are less likely to derive a benefit from dialysis. Patients who fall into that category include patients who are older with multiple medical problems, and those patients might not live longer with dialysis and might suffer greatly uh, from a much more negative quality of life on dialysis than they would without dialysis. Really, it's about um, whether or not you would benefit from conservative kidney management and um, whether or not it's something that you want. I would say the biggest consideration for someone who's thinking about conservative kidney management is thinking about the quality of life associated with um, dialysis compared to conservative kidney management. We do know that most people who choose dialysis, um, either hemodialysis or peritoneal dialysis, will live longer with dialysis than they will with conservative kidney management. Um, that benefit of living longer goes down greatly uh, in older patients and patients who have a lot of medical problems. That can be a little harder to predict, however. So really, when thinking about conservative kidney management, I really um, focus in on the quality of life and encourage patients to think about what quality of life they're looking for um, as they look ahead. So conservative kidney management um, avoids unnecessary procedures, extra procedures and surgeries, um, more time spent in facilities or in the hospital away from their family. Conservative kidney management um, uh, avoids those things. So um, if you go down the path of conservative kidney management, you don't have to worry about a surgery for access placement. You don't have to worry about going to the clinic three days a week for dialysis. You avoid the complications associated with dialysis that often lead to frequent hospitalizations and more time away from family. Um, and even in individuals who might consider peritoneal dialysis, that also requires a surgery and requires um, nightly uh, peritoneal dialysis at home. Three days weekly hemodialysis can, um, can lead to a lot of um, symptoms. It can lead to a lot of fatigue after dialysis. A lot of patients, especially, again, older patients, more frail patients who go to dialysis are pretty wiped out the whole day after dialysis. So they essentially lose those days, um, the dialysis days. They're spending them either at the dialysis unit or recovering from dialysis. 
So just, you know, thinking about the main patients who would benefit from conservative kidney management, um, again, patients who, who are older, who have multiple other medical problems aside from their kidney disease, um, they're the patients who would derive the most benefit from that treatment path. Patients who really feel as though the, um, the cons of dialysis um, are, are greater than the benefits. Patients who feel as though going to hemodialysis regularly, doing peritoneal dialysis nightly at home is a large burden, would greatly, um, would negatively impact their quality of life. When it's a life that they can't imagine um, living, those are the patients really who should um, really consider conservative kidney management. There's another group of patients that I haven't touched upon, and those are patients who might not be able to safely receive dialysis, um, patients with um, cognitive dysfunction, um, and, and patients who might have you know, severe other underlying um, medical problems such as severe heart failure or severe liver disease, where dialysis itself really might cause more harm than good. Those patients as well would, would really benefit from conservative kidney management. ¿Qué implica el tratamiento conservador del riñón? It's not doing nothing. Um, it's really aggressively managing kidney disease and the side effects of kidney disease, um, doing, doing aggressive medical care up to actual dialysis. So what it, would you, what it usually involves is frequent visits with your nephrologist and your nephrology team, um, often in advanced kidney disease that can be as frequently as once a month. Uh, it will involve taking a look at labs, taking a look at physical exam and symptoms and adjusting medications to um, target any symptoms you might be having and also to um, help your kidneys work for as long as possible. Um, so it's still um, complete aggressive medical care just leading up to dialysis. Um, as kidney disease progresses, as symptoms progress, you might need to see your doctors more. Um, sometimes other teams might be brought in, such as palliative care, teams that really focus on symptom management uh, beyond what the, the general kidney team can provide. Um, and then um, as kidney disease progresses more, if patients become uh, have a harder time going to the doctor, start to have more symptoms and feel more unwell, when patients get closer to the end of life, at that point, um, your providers might start talking to you about hospice care. And hospice care really focuses on end of life care, on keeping you as comfortable as possible. Um, at that point, your doctors wouldn't be checking labs frequently, um, but would really be focusing on symptoms and on um, keeping you home and comfortable with your family um, at the end of your life. I would add, you know, just for patients who are considering conservative kidney management to just really think about the pros and the cons of dialysis and of conservative kidney management. Um, some of this I've said already, but really thinking about you know, what your goals are um, in life, what your goals of care are for your medical care and what you're hoping for um, as time goes on. The other important thing to remember is that you can always change your mind. So choosing conservative kidney management isn't a decision that's, that's um, set in stone. You can, you can make a change. So for some patients, they might choose conservative kidney management. They might um, decide that they don't want dialysis um, and go down the path of conservative kidney management. But if your goals change or symptoms become severe to the point that you would like to try dialysis or switch to dialysis, that is an option. Um, in the same regard, some people might choose dialysis and they might start on hemodialysis or peritoneal dialysis and at some point might decide that's no longer for them. They don't want to continue uh, renal replacement therapy and those patients might choose to switch to conservative kidney management. So um, you can always change your mind. Felicidades. Ha completado el módulo sobre las opciones de tratamiento para los riñones que fallan. 
Visite nuestro sitio web para consultar otro de los módulos educativos en esta serie sobre insuficiencia renal y opciones de tratamiento para los riñones que fallan.